Vader, ons kom staan in hierdie ochtend voor u. Jy, ons is so bewust van wat om ons aangaan in die dag van vandag in die ekonomie in ons land, in hierdie wereld. Ons is so bewus, Heere, van omstandighede om ons. Maar Heere, ons roep vir oogend dit uit. It is well with my soul. Heere, want u is op die troon. U regeer, u heers. U is die een, Heere, wat die toekomst vasthoud. U is die een, wat ons levens vasthoud is die een wat vir ons die dere oopmaak wat moet oopwees. Ons kan werkelijk uitroep, Heere, it is well with my soul. Want Heere, jy is in beheer. Vader, ons kom in hierdie ochend in ons. Ons kom le ons levens en ons ons begeertes en ons drome en ons alles voor u neer. Heere, ons herken in hierdie ochend, jy weet beter. Ons herken in hierdie ochend, Heere, jy is in beheer. Ons herken in hierdie ochend, Heere, jy is die God. Jy is die een wat gesê het, ek kom terug. Jy is die een wat gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie. Jy is die een wat gesê het, al gaan ons dier moeilike tye, jy sal ons dra is die een jyre, teen oor wie ons kan uitroep, dit is wel met my siel, want jy is in beheer. Jyre, ons eer jy daarvoor. Ons dankie vir hierdie ochend, jyre, dankie vir vir jy woord, dankie vir vir die aanraking van jy gees. Jyre, my gebed is werkelijk waar. Dit is al deurbreek in elke hart. Jy is in beheer. Want jy is wie jy is. Jy kan nie verander nie. Ons eer jy daarvoor in Jesus naam. Heere, nie sjalle as en bid ons vir hulle wat in die gemeente is wat om ons en in hierdie hierdie land oor die breed en lente vir ochend by mekaar is om jy woord te verkondig Heere, ek bid vir elke prediker, dat hy werkelijk waar sal sê, so sê die Heere, dier die geest van God. Ons eer die dag voor in Jesus naam. Amen. Ek sal twee pastoore oor een mic beklui. Vandaag vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Die dag waar die waar die kerk by mekaar was of waar die kerk begin het. Die dag waar 120 mans en vrouwens by mekaar was in die boevertrek. En volgend toe ons saam bid toe toe kom hierdie gedachte net by my op. Ek wonder wat sy, wat sy vraag was daar tussen hulle. Ek wonder wat sy vrees was daar tussen hulle. Ek denk hulle het onder mekaar gevra, wat gaan volgende gebeur? Uh, Jesus het gesê, hy gaan sterf. Toe word hy gekruisig en toe staan hy op. En toe is hy vir 40 dagen saam met ons. Wat hy tussen ons beweeg het en wat hy tussen ons gekeier het toe vaar hy op na die hemel, met die laaste woorde, jylle sal kracht ontvang, as die heilige gees oor jylle kom, wees by mekaar, moet nie, moet nie uit mekaar, ek gaan nie, gaan wacht in die boevertrek, tot die belofte, wat my vader vir jylle gaan gee, by jylle is, en, die twee engele, wat voor hulle staan, en sê, hier die Jesus, sal op die selle manier, terugkom, En ek wonder, vir die keer, wat sy, wat sy gedagtes was by hulle gewees. Wat er, wat er vrees was daar, daar tussen hulle gewees. Twee, drie maanden terug is hulle, het hulle Jesus gekruisig. 
ons vandag vier ons die dag, wat die geest van God uitgestort is. En ek wil vir jou paar, paar goeikies lees, dit gaan nie op die bord wees nie, ek het ewers het rol gehad, ek kan ook nie met hom sien nie, ek sit met de, as jy wil weet, my vrou het my nie verstaan nie, jylle glo nie wat, pastoor Harry vir jylle sê nie, hy sê vir my, ek moet in die satra en marabu omkom klaas vat, hy weet om te koos, so, jylle moet dis oblief van bid, sy vrou sla nie, hy het, hy het beleid, Johannes 14, 13 tot 14, sê Jesus, as jylle vraag in my naam, Johannes 14 vers 26, sê Jesus, die trooster sal ons alles leer, en ek wil dit gebruik as basis, wat ek met jou wil deel, die trooster sal ons alles leer, en ons herinner aan alles, wat Jesus gesê het, Hoeveel keer kry ons hierdie dat mense sê, maar ek weet nie wat die Heere wil hee vir my nie. Ek weet nie wat Jesus' plan vir my leven is nie. Hoe baie keer hoor ons die mense sê, ek weet die woord sê dit, maar. I know the word says, but. Die woord maar, die woord but beteken, ons kan sy leer alles wat ons sê het, en die volgende sin gaan ons gloe. Ek weet die woord sê, ek moet my vrou lewe en mar. Jy is nie met haar getrouwd nie, dankie toch. Ek is my eie een. Ek weet die woord sê, ek moet vergewe, mar. Weet jy wat hy aan my gedoen het? So in effect sê ons vir mekaar, kom ons kan sê leer dit wat die woord sê. Kom ons gloe dit wat ons wil gloe. En as ek het thema mag gee, sal het wees die woord as my, as my maatstaf, die, die, die woord as die een wat, wat my lei. En jy sal achterkom, ons is die afgelopen jaar bezig met, met basisse fondaties, om, om fondaties recht te trek. En as ons die woord van God nie, as die fondatie in ons leven het nie, gaan ons het nie maak nie. En as ons die geest van God nie gaan toelaat, om in ons levens te werk nie, dan gaan ons nie die woord van God verstaan nie. Kan ek dit weer sê? As ons nie toelaat, dat die geest van God in ons levens werk nie, sal ons die woord van God nie verstaan nie. Google kan nie Godse woord in jou beskryf nie. Jou Bible dictionary wat jy het, is a tool, dit gaan nie die openbaring van die woord van God vir jou gee nie. Dit sal een geskrewe boek bly. Een vrou wat saam met my gewerk het, een keer kom in my kantoor in, en my bybel le daar, en daar was een kopie koffie op my bybel. Nou, asjeblief, moet nie klippe gooi nie. Daar staan een kopie koffie op my bybel, want daar was nie ander plek om die koffie neer te sit nie en sy kry amper een beroerte en een hartanval en een fit gelijk. Hoe durf ek iets op die woord van God neersit? My vriend is een boek. As dit nie in jou leven rema word nie, dan is dit een boek. As die die woorde nie levend word in jou leven, is dit een storyboek. As ons nie toelaat die geest van God, dit wat hier staan in ons levend maak nie, sal dit een mooie story bly. En as jy nie verstaan wat hier is nie, moet jy die geest van God vraag, om dit te overbaar aan jou. Want dis wat hy hier skryf, hy sê, die trooster sal ons alles leer, en ons herinner aan alles, wat Jesus gesê het. Wie van julle weet, hierdie is die woorde van Jesus. Dis daar dier, dier mense vast gepen, maar die skrif sê, die skrif is geinspireer dier die geest van God. Nou as die geest van God het geinspireer het, hoekom gaan die geest van God het nie in jou hart openbaar nie? Ons praat die dag wat, wat die geest van God uitgestort is, in die kerk gebore is. 
dit is dier die geest van God wat uitgestort is, wat die kerk van God geboren is. Dit is dier die geest van God, als je hem toelaat om oor jou leven uitgestort te word, dat hij hierdie woorde, zwart ink op wit papier, gaan vat en rema in jou leven maak, die openbaring woord in jou leven gaan levend maak. Hierdie woord is onder aanval, want hierdie woord is Jezus. Hij sê, hy sal ons herinner alles wat Jezus gesê het. Van die eerste vers tot die laatste vers. Ons vraag ons af, wat moet ik doen met mijn huwelik? Wel, hierdie boek sê, die geest van God sê, vrouwens, wees onderdanig aan jou man. Maar dit is een moderne era, ik mag niet. Die hierdie woord sê, die geest van God sê, Jezus sê, wees onderdanig aan jou man. Soos aan Christus. Met andere woorden, dit is liefde. Hierdie woord sê, mans, wees lief vir jou vrou. Gelukkig nergens verstaan nie. Dit is nie eers in die oorspronkelijke tekst die woord verstaan gebruik nie. Wees lief vir jou vrou. Hulle kom van Mars af, hulle, hulle verstaan nie. Vrou, ons druk jou oor het toe asjeblief, ek wil gewoon met die mans praat. Ek het nou nie aangezien toe die man en Mars so by mekaar was het hulle allemaal oorgeklim op die maan, hulle is op pad, jy gaan hom nooit verstaan, ek bedoel hom nooit verstaan nie, maar die woord sê, wees lief haar, soos Christus die kerk lief het, ek denk dat hy keer verstaan die Heere ons ook nie, hierdie woord sê, of jy vraag vir my, wat moet ek doen met my bezigheid, ek gesê as die week met die man, en hy sê vir my, I said to the Lord the other day, it's time that he, that he starts producing now. Ek sê vir hom, rarig? Wat moet God produce? Hy het alles aan die kruis klaar geproduce. Hoe durf ons vir Heere sê, Heere, jy moet nou, jy, jy moet nou beginne react op hierdie woord. Die Bijbel sê, submit your ways to the Lord. And then he will make you prosperous in everything you do. Dis wat die woord sê. Jy sê vir my, ek het een rebelse kind. Ek verstaan nie hierdie tiener nie. Hier die woord sê, moet nie die tachtiging terughou nie. Ja, maar die regering, hier die woord sê, vergeet van die regering, hier die woord sê, Vraag my, hoe moet ek my leven inrig? Hoe moet ek met my baas maak wat, wat absoluut een tiran is? Hierdie woord sê, bid vir hom. Ek gaan die ochend een bykie vroeger kantoor toe, of na die werksplek toe, voordat hy daar is, en gaan bid by sy kantoor vir hom. Ek waarborg jou, dit gaan nie lang wees nie. Dan gaan omstandighede verander. Maar hierdie woord sê dit, en jy kan vir my opnoem net wat jy wil, hier die woord sê, precies, wat ons moet doen, en hoe om dit te doen, ongeacht die situasie, wat ons in is, maar Jesus beloof in Johannes 14 vers 26, as die trooster kom, die heilige geest kom, dan sal hy ons, alles wat Jesus gesê het, daaraan herinner, en dit aan ons openbaar, Hy gaan aan en hy sê in Johannes 15 vers 26, hy is die geest van die waarheid, sal van Jezus getuig. Johannes 16 vers 15, as die geest ons in die waarheid lei, hier die heilige geest, wat ons vandag herdenk die uitstorting van die heilige geest, die geboorte van die kerk, dit is na die geest van God, oor Petrus gekom het, wat hy opgestaan het, en die eerste preek gepreek het. En die Bijbel sê, daar het duisende tot bekering gekom. 
dit is dier die geest van God. Allemaal van ons, wat een of ander beroep het, of in elke beroep die is daar, as jy, as jy iets studeer, dan, dan moet jy praktisch doen. Daar is niemand wat vir jou so goed leer, as, as hy wat jou, wat jou praktisch vat en vir jou wees. Denk maar aan een ma wat haar dochter leer kost maak. Denk aan een pa wat sy, sy sien leer boer. Denk aan die dochter wat, wat praktisch moet oefen, so om die rechte snij te snij. Denk maar aan die blokman, Adrian, wat moet rechts snij, nie soos die dokter nie. Die geest van God, is die een wat het vir ons praktisch doen. Die geest van God is die een wat in jou leven inkom, en vir jou sê, dit is hoe jy hierdie situasie moet hanteer. My vriend, nou hoe kom ons by die punt, dat ons sê die geest van God, is hier nodig in ons levens nie. Hoe kom ons by die punt, wat ons die belangrijkste persoon in die drie eenheid, die minste kans gee, om te werk in ons levens. Ek wil jou vandag challenge met hierdie woorde, gee die heilige geest kans in jou leven, om jou leven te verander. Geer die heilige geest kans in jou leven om een verandering te bring op die terrein wat jy verandering soek. Geer die heilige geest kans om in jou slaap vir jou te bedien. Geer die heilige geest kans om, om dier mense jou te bedien. Geer die heilige geest kans om dier die woord jou te bedien. Geer die heilige geest kans in jou leven. Want sonder die geest van God my broer en my sister gaan ons dit nie maak nie. As ons nie die geest van God kan gee in ons levens, gaan ons dit nie maak nie. As ons nie die geest van God kan gee nie, dan gaan ons in cirkels bly rondhakkie. As ons nie die geest van God kan gee nie, dan gaan ons bly foute maak. Het is tyd dat ons die geest van God in ons levens toelaat, om inspraak in ons levens te hee, om een vernieuwing in ons levens toe te laat, soos nog nooit van tevore nie. Als moeilike tye of wat, ek sê dit hoeveel keer, ek sê dit oor en oor, as moeilike tye of wat, besef ons, ons is dier die genade van God vandag by mekaar, besef ons dis net genade, en genaar alleen, wat ons vandag by mekaar het. Gee die geest van God kans, om in die genare tyd wat ons in is, in jou leven te werk. Gee die geest van God die kans, om aan jou te overbaar wat moet verander. Gee die geest van God kans in jou leven vandag, om aan jou te overbaar, waar jy moet gaan en wat jy moet doen. En ja, ek gaan vir jou na hierdie dienst vraag om, om, om te bly as jy gebed soek. Maar gee die geest van God vandag kans in jou leven, om een vernieuwing te begin in jou leven. Gee die geest van God kans in jou leven vandag, om die verskil te maak in jou leven, wat jou hewelik gaan red wat jou finansies gaan red, wat jou bezigheid gaan red, wat jou kinders gaan red, wat jou werksomstandighede gaan verander. Die geest van God is hier een magic trick nie. Hy is die God wat, wat in ons bly, dier ons werk, in ons werk, tot eer van die Heere. Gee hom vandag een kans in jou leven. Dit wat ek tot nou gesê het, is nie op my notas nie. Ek het vir oorn twee wakker geword met hierdie woord. Gee die, God, gee die geest van God vandag kans in jou leven. Denk net aan die krachtige beweging 
daai ochend, toe die geest van God uitgestort is op 120 mense, en die Bijbel sê, hy het in tale begin praat, en Petrus het opgestaan, hy het die evangelie verkondig, verduidelik, en die kerk is gebore. As die geest van God kan beweeg, om die kerk tot stand te bring, die krachtigste lichaam op aarde, wat nie gestop kan word nie, hoeveel te meer kan die geest van God in jou lewe, en in my lewe, en ek praat met myself eerste, as die selfde geest, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, in ons sterflike lichaam actief is, dink net wat kan hy doen, as die geest van God, wat dier ons werk, een verandering kon bring in die levens van mense soos Paulus, dink wat hy, kan, wat hy kan doen in jou en in my lewe. Israel, kom, en hulle sê vir die heren, ons soek een koning. Ons wil ook een koning hee wat oor ons heers, soos die heidense nasies. En die heren waarskie hulle, maar hulle bly aanhou, ons soek een koning om te heers oor ons. En die Heere kies een man met die naam van Saul, om die eerste koning van Israel te wees. En die Bijbel sê, hy staan kop en skouwers langer en groter as al die mans in Israel. Hy is die krachtigste soldaat in Israel. hy ontbreek een ding, die kracht van die geest van God. Want het toe dit by die poes kom, sê die Bijbel, hulle het om tussen die bagage gekry, toe hulle omsoek. Hy het nie toegelaat dat die geest van God in hom werk nie. Die tweede koning wat God kies, is een jong sien, 13, 14 jarige ouderdom word hy gesalf as koning. Een jong sien kom en dier die geest van God sê hy vir een soldaat vandag is jy koolkops. Vandag sal jy sterf. Ek wonder of ons besef wat, wat op die skouwers van hierdie jong sien David was die oomlik toe hy Goliath feis. Ek weet nie wat die Afrikaans nie toe hy voor Goliath staan, en hy verteenwoordig Israel, hy verteenwoordig die volk van God, die verskil is, die geest van God, het in die jongmanse lewe gewerk, en die geest van God was actief in sy lewe, die geest van God was een actieve persoon in sy lewe, op wie hy gesteen het, en op wie hy vertrou het, en vir wie hy die respect gehad het, en die geest van God, het dierom en met hom gewerk, om vir een rees te sê, vandag is jylle ons slawe, vandag sal ons jylle oorwin, dier die geest van God. So jy het een keese vandag, ek het een keese vandag, en elke wat luister na jy boodskap, het een keese vandag, gaan ons toelaat dat die geest van God in ons levens werk, of gaan ons nie toelaat dat die geest van God in ons levens werk. Ons het een keese vandag, gaan ons die woord glo, of gaan ons die woord nie glo nie. Ons het een keese vandag, gaan ons, gaan ons submit onder die woord, of gaan ons nie onder die woord submit nie. Een gedachte wat die week al in my, in my kop rond daar loop, Dis my verbasend hoe ons een professor glo as hy praat oor die Bijbel. Of een dokter glo as hy praat oor die Bijbel. Maar hy erken, hy is nie een christen nie. Dis gelijk staan en ek probeer in jou hevelik inkom en vir jou precies vertel wat tussen jou en jou vrou aangaan, maar ken jou nie. 
Ons glo mense, wat niet in die woord glo nie. Wat hulle sê oor die woord. Is hoe goed soos een werktuigkundige glo, een onderwijzer in biologie, wat om met de kaarse engine te doen. Je zo goed zoals ik, ik gloe iemand wat, wat niks van boerderij weet, om mij te vertellen wat er mijn boerderij moet gebeuren. Als een wetenschappelijk in Zuid-Afrika, wat zijn mond uitspoel oor die woord, en in cellen als hem zie hij, ik gloe niet aan God. Nie. Hoe kan ons omgloeien? Hoe kan ons omgloe anders als die een wat sê, ek het hierdie woord bij elkaar gezet? Als die een wat sê, ek het hierdie woord neergepen, dis my gees wat ek inspireer het, dat ons omgloe. En dan kom Jezus en hij vertelt die story van die saaier. Lisa, as jy dit vir ons kan opgooi, asjeblief. Hij zei in, in Lukas 8 van vers 14 tot 15, uit verschillende dorpen het aanhoudend mense na Jesus gestroom. En toe een groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle gelijkenis vertel. Een saaier het uitgegaan om die saad te saai. Maar die saai het het deel op die pad geval. Dit is vertrap en die vols het het opgepik. Een ander deel het op klipbank geval en nadat het opgekom het, het het verdroog omdat het geen vochtigheid gehad het nie. Nog ander deel het tussen die onkruid geval, onkruid het daarmee saam gegroei, en dit laat verstuk. Daar was ook een deel wat in die goeie grond geval het, dit het opgekom, en een honderdvoudige oes gelever. Voor ons aangaan, wil ek vir jou vandag vraag, wat is jou begeerte in jou hart? Wat is een van die vier situaties soek jy in jou leven? Wat is een van die vier situaties is, is jou begeerte op hierdie oomblik? Het die begeerte dat die woord wat jy hoor, die woord wat jy lees, die woord wat jy ervaar op die grond val en voel, weer voels opgepik word en vernietig word? Het die begeerte dat een gedeelte val op die grond en en niks vochtigheid het nie, en glad nie opkom nie? Het jy begeerte dat een gedeelte val en begin groei, maar as die sorge van die leven kom, dis wat die woord sê, wat Jesus vir hulle verduidelik, hierdie, hierdie belofte by jou steel? Of het jy begeerte dat, dat hierdie saad op goeie grond val, en vrug lewe? Hierdie gedeelte in, in, in Lukas praat van honderdvoudig, een ander gedeelte praat van 30, 60, honderdvoudig. Dit gaan nie oor die hoeveelheid vrug nie, dit gaan oor die vrug. Wil jy vrug dra? Wil jy dat die woord in jou lemend is? Wil jy dat die woord in jou die situaties oplos in jou leven? Sê ek, dit is een magic trick? Nee. Sê ek, as ons hier uitstap, is ons probleem op einde? Nee. Sê ek, dat eeuwenskielig gaan alles recht wees? Nee. Maar ek sê vir jou, die een wat sê, ek gee my gees, en my gees sal alles wat ek geleer het, alles wat in hierdie woord staan, sal my gees aan jou van waar en in jou levend maak, dit beloof ek jou. Jy sien, die duivel gee nie om dat jy die woord hoor nie. Die duivel gee nie om dat die woord gesaai word nie. Die duivel gee nie om dat jy in die kerk sit nie. Dit is daar skokkend vir twee mense. Die duivel gee nie om dat jy sondag na sondag kerk te kom nie. Solank jy nie reageer op die woord nie, is die duivel happy. Solank ons so bezig is dat ons nie by die woord is nie, is die duivel tevrede. En ons kan kies vir ochend, wat sy een wil ons hee. Gaan ek toelaat dat die woord langs die pad val en vertrap word, 
gaan ek toelaat dat die sorge van die lewe hier die woord verwoes. En jy kan vir my sê, jy verstaan nie my omstandighede nie, ek verstaan nie omstandighede nie, jy verstaan nie myne nie, maar een ding wat ek verstaan is, ek kan aan die woord van God vasthou. Ongeacht my omstandighede, Een ding wat ek weet, toe my hiewelik op sy moedigste was, was dit die woord wat om gered het. Nie sien kinnig is en mooi praaiekies nie. Dit was die woord wat my hiewelik gered het. Toe my finansies die moedigste was, het die Heere vir my in, in spreke gesê, spreke 3 van vers 5 aan, Commit your ways to the Lord. Doe die Heere vir my gesê, gee oor aan my. Toe my kinders op die moeilijkste was, en ek nie weet wat om met my sien te maak nie, toe sê die woord wat om losmaak. Die woord wat sê in die naam van Jesus, Toe my jongste sien dood is tot die, siek is tot die dood toe, toe sê die woord wat my sê, kry die ouderlinge by mekaar, dat hulle vir hom bid, dat hulle hom salf met olie. En ek het om as een half dooie kind, die saterig ochend in die kerk ingedra, waar die ouderlinge by mekaar was, dat het vir hom gebid, en hy is nog steeds stou daarna. Hy had nog steeds soos afkoponer rond maar dit is die woord wat gesê het, gaan doen dit. Maar Jan, jy verstaan nie, toe, toe die laaste disciple gesterf het, het die wonderwerke ook gesterf, sê wie? Dit is een leen uit die put van die hel uit, wat van kansels af verkondig word. Die selfde God, wat in Abraham geleef het, is die selfde God, wat in, in Joosja geleef het, die selfde God, wat in Petrus geleef het, is die selfde God, wat in jou en in my leef. Dit is die selfde gees wat werk. Maar ons het vir oogende keese. Jesus vertel hier die story en hy, hy, hy sit die vier keeses voor ons neer. Wat er een gaan jy glo in hierdie dag? Want hoe steel hy die woord dier die sorge van die lewe? The pride of life. The beauty of the eye afgierigheid. Dit is hoe hy die woord steel. Gaan lees het daar. Lukas, Lukas 8. Wat het hy met Eva gedoen? Hy het vir Eva gesê, het die Heere rare gesê? Wat het hy met Jesus gedoen? As hy dan die Seen van God is, al wat hy doen is, hy bevraag teken net 1% van die woord en dit is alleen. Dit is net 1% van die waarheid wat ons moet verdraai, om een leen te vestig. Dit is net daar een ding in jou leven. Ja, maar Jan, my doemnie of die pastoor het gesê, ga meer het teen woord asjeblief. Moet asjeblief nie glo alles wat Ek wil nou amper met respect sê, wat een van ons vier pastoren sê, as jy dit nie teen die woord van God gemeet het nie. Jy moet het doen. Ja, maar my pa het gesê, wie sê jou pa was recht? Iemand sê eendag vir my, dit het gewerk vir my opa groeitie, vir my opa, vir my pa, dit moet werk vir my een van my sien, sy sien is nie in die kerk nie, sy sien weier om die heren te glo, want hy sien dit nie as een realiteit in sy pa, sy opa, sy opa groeikie, opa, opa groeikie sy levens nie, dan is dit mos een leen. As die woord het nie gesê het nie, die duivel kom net en hy verdraai een ding, Marian, jy ken my nie, die Heere kan my nie genees nie, of, of die Heere kan my nie red nie. Wie, wat sy lewe lei ek? Bijbelschoolstudenten, 
as een vrouw in die Bijbel. Zij wordt een prostituut genoemd. Een hoer. En zij is opgeteken in die stamregister van Jezus. Omdat zij bereid was om God aan zijn woord te vat, aan zijn belofte te vat. En die hier goed zijn mieren val, toen zij gered. Als een man wat bereid was om, om die Heere aan zijn woord te vat, Abraham. Toen hij eens lot staan en hulle besef, hulle, 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 hulle samenlijk is te groot voor die area waar hulle bly, kies lot die mooie gedeelte. En Abraham trekt verder om die woestijn in. En die doorlandschap in. Want hij het op die woord van God gestaan en gesê het, vat jou vrouw en jou kinders en trek. Amper sê het verhaal. Is ons bereid om op die woord te staan? Je ziet, in die laatste deel sê hy, die woord val in, in goede grond, wat recht voorbereid is. Die woord val in goede grond, wat, wat recht omgeploeg is. Recht bemis is. Wat die rechte vochtigheid in het. Jouw hart. Mijn hart. Gaan die woord vat. En net. Beskerm die gee in die saak. Te groei. Als ik die woord van God vat. In mijn hart. Als die beskerming van die zaad om in te groei, zal daar vrug wees. Maar als ik dit wat mensen sê, dit wat boeken sê, dit wat die huisgenoot sê, dit wat die haarkapper sê, vat als die kunstmis in die verzorging in mijn hart, dan zal die woord wat gesaai wordt, opkom en gestuk word door die zorgen van hierdie lewe. Ek vraag jou vir oogend, is jy bereid om die Heere een kans te gee in jou situasie? Is jy bereid om die Heilige Geest een kans te gee in jou situasie? Is jy bereid om te sê, Heere, ek gaan u geloo, ek gaan u vertrouw, ik ek is bereid om my omstandighede voor u neer te sit. Jy sien, ons glo organisaties. Ons glo nie God nie. Ons glo die bank en die rentekoerse. En ons glo nie God nie. En ek sta nie ongevoelig tegen dit nie. Die rentekoers verhooging van die week raak ons allemaal. Die misdaad in hierdie land raak ons allemaal. Die omstandigheden in hierdie land raak ons allemaal. Die slaggaat in die straten raak ons allemaal. Maar is ons bereid om die Heere kans te gee? Want hij zal ons op een boonatuurlijke manier, zal hy met die deel doen. Ek weet niet hoe nie. Maar hij doet het elke slag. Ik ken niet de omstandigheden niet, maar hij doet het elke slag. Is je hier op een punt waar hij uit elkaar uit skekker? En ik blijf praten over hierwelke, want want dat is voor mij een sensitieve zaak. En ik heb jou vraag vandaag om een kans voor Jere te geven. Is je hier op een punt waar hij uit elkaar uit valt? Is je op een punt waar je niet jouw vrouw vertrouwt meer niet, of niet meer een lief is voor haar niet, of niet voor jouw man meer zo so lief is niet? Zij boerskas het aankas geworden. Geef je een kans. Is je bezigheid op een plek waar je niet weet wat er bezigheid volgende komt niet? Geef je een kans. 
is jou kinders op een plek waar hulle die Heere nie wil dienie, waar hulle niks van die kerk wil weet, niks van, van God wil weet nie, vraag jou gee die Heere een kans, is jou gezondheid op een plek, waar jy voel, Heere, dit is maar beter om dood te gaan, ek nog een plan met jou leven, gee my kans, is jy op die plek, waar jy sê, ek het die Heere gedien op die tyd, ek weet van die Heere, ek ken van hom, ek weet op die tyd, het ek, het ek gesê, Heere, ek sal jy volg, maar, maar omstandighede, Heere, het, Heere, het een bykie verander. Heere, ek sal jy volg, maar, Heere, weet, my skoonma, my vrou, my, my broer, daar ou wat saam met my werk. Sikkel jy om iemand te vergewe vandag, iemand wat jou blankly ingeloop het, iemand wat met opzet opgetree het, om jou skade te berokken. Heere, sê, as ons nie vergewe nie, het ons een probleem. Ek kan ons nie voor om te beweeg nie. As jy in my kategorie val, as jy vandag sê, vir Jan, ek is bereid om Heere een kans te gee, ek sê dankie vir al die moeite my life life, ja my Heere die vandag by die punt is wat jy sê, Heere, ek sal jy een kans gee in my leven, ongeacht die omstandighede, as jy net vandag sê, Heere, ek sal vir jy een kans gee, en daar is soveel getuienisse, as ek so na jy kyk, mense wat, wat nie werk gehad het, die wat die Heere een kans gegee het, wat vandag gewerk het, mense wie sê, hier wil ek uit mekaar uit geval het, wat gesê het, ek sal die Heere een kans gee, mense wat sy bezighede geroend was, hier ek sal jy een kans gee. Mense wat nie gewet het, wat sy stap om volgende te vat nie, hier ek sal jy een kans gee. As jy vandag die Heere bereid is om die Heere een kans te gee, kom nie saam met my staan nie, want ek moet die Heere een kans gee in my leven. Ons kan nie een dag deurgaan, sonder om die Heere een kans te gee nie 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 saam met my staan, as jy sê, Heere, ek gee jy een kans, terwyl die muziek span voor en toe kom. Jy moet as een belief nie staan, omdat iemand anders staan nie. Jy moet as een belief nie staan, omdat jou vrou jou nie sy gestamp het nie. En as ons klaar gebid het, gaan ek vir jou vraag, as daar ons gaan afsluit die diens, maar as daar iets specifiek is, dat jy sê, ek, ek, ek soek net iemand om, om saam met my te staan, net in agreement met my te staan, oor een sekere saak, moet jy asblief nie hierdie gebouw verlaat vandag, voordat ons nie saam met jou gebid het nie, gaan bid saam met my Heere, en hierdie ochend kom ons, Heere, ek besef, dit is net u geest wat u woord in ons kan losmaak en openbaar maak. Heere, dit is net u geest wat ons ons levens kan rig volgens u woord. Heere, dit is net u geest wat die woord kan oorbreek en die logos woord een rema woord maak een bebaring maak in ons levens, een vernieuwingswoord maak in ons levens. Heere, dit is net die gees. My God, soos wat ons staan vir oogend voor die, staan ons moedlik vir ons hevelike, vir ons finansies, vir ons kinders, vir ons, vir ons bezig, Heere, vir die mense om ons, vir, vir ongeacht die omstandig, Heere, Heere, ons staan vir oogend voor die, Heere, ons belei, ons het u nodig. Ons het u so nodig. O Geest van God, ons het nodig, dat u 
actief bezig raak in ons levens, en is my gebed, Heere, dat u actief bezig sal word, dier u gees in elke persoon in hierdie plek vanochtend. Heere, ek bid dat u gees die naprediker sal wees, dat u die gees, dat u gees die een sal wees, wat ons op die gebed waar het sensitief is, sal aanraak, en sal challenge, want Heere, as u gees ons bemoedig, dan vernieuwe u gees ons, is my gebed in Jesus naam. Eer die dag, Heere, in Jesus naam.